Una información de último minuto y la información de último minuto no espera. El, pre, el expresidente Alberto Fujimori oficialmente ya fue dado de alta. Ya las autoridades de la clínica Centenario decidieron darle de alta luego del informe de medicina legal. ¿No es cierto? Y en los próximos, próximos minutos o próximas horas sería trasladado al penal de Barbadillo, donde ha designado INPE que serán los próximos días en espera de encarcelación. Sí, es cierto. Nosotros esperamos más adelante poder ampliar información y sobre todo quiénes se van a dar cita en este traslado, ¿no? Me imagino los familiares del de expresidente Alberto Fujimori. Desde ayer nos tenían con esta expectativa. Hoy ya está siendo efectiva el alta y todo lo que concierne al tema. Bueno, la clínica ha recibido algunas, eh, algunas amenazas, digamos, de algunas asociaciones de ser denunciada porque no había ningún tipo de necesidad que se mantenga eh, al señor Alberto Fujimori todavía internado. Esto habría hecho reaccionar a la clínica, quien finalmente con sus médicos han decidido darle de alta. Nosotros tenemos la imagen donde se dice orden de alta hospitalaria, nombre Fujimori, Fujimori Alberto, eh, la historia clínica 282236, la habitación en la que él estaba, que es la 1304, eh, estaba por un seguro, el código es eh, 80A, la especialidad geriatría cardiología, eh, se dice luego, luego que, eh, ¿cuál es la sintomatología? No? Fibrilación auricular paroxística, eh, la enfermedad coronaria crónica, la hipertensión arterial, eh, la insuficiencia venosa que está controlada, la gastritis crónica eh, y estas son algunas, la, hiperten, la hiperfobia, dice, prostática, eh, entre otros que son ya muy breves el tema de, de su, su sintomatología que ya la hemos explicado con varios médicos especialistas. Me dicen que a partir de las 3 de la tarde, o sea, ya... ¿Cuánto? No falta casi nada. Hora. Un poco más de una hora para que sea deado de alta y llevado hasta este barbadillo, ¿no?